jambo kubwa linalowafanya vijana wengi kujihusisha kutamani hmm? kufanya kile kitu ambacho wenyewe wanataka naweza nikasema ni ngono vijana wengi tumekuwa tukijiingiza sana kwenye masuala ya ngono tukiwa na umri mdogo au wale tu tumefikisha umri fulani ambao unaruhusu basi tunakuwa tunajiingiza kwenye masuala ya ngono ili jambo nilimekuwa la kawaida sana kwenye jamii yetu ya kila siku yaani tushaliona sasa ni la kawaida nani anafanya nini lakini kwenye ngono kuna tatizo moja la kufanya kufanya kitu ambacho mnakuwa addicted vijana wengi tumekuwa addicted kwenye ngono kwa sababu tumeshabezi huko umetandawazi umetuharibu utandawazi umetufanya tumejikita sana kwenye masuala ya ngono tumesahau kazi tumesahau wajibu wetu kwenye jamii yetu tumesahau masomo kuna baadhi wale wengi kwa kuingiza kwenye ngono wanajuta sasa hivi tayari wana magonjwa tayari wengine wamefariki kwa wengine wamepoteza mahusiano wamepoteza viungo vyao sababu tu ya mahusiano na mahusiano hayo yanajiingiza kwenye ngono sababu kubwa inayowafanya watu wengi sana kujiingiza kwenye ngono ni tamaza mwili tamaza mawazo ambazo zipo mitandao ya kijamii website tunazoingia basi tunatufanya sisi tunaharibika lakini kuna kitu kikubwa kinachofanya wanapoingia kwenye masuala ya ngono kuangalia video za ngono kuna vitu ku, vitu vingi sana huwa vinatokea kwenye maisha yetu ya kila siku nazungumza na kijana hata wewe pia baba hata wewe pia mama hata wewe pia mtoto ambaye unatazama Hudi TV muda huu kuna vitu tutavigain sana kikubwa madhara makubwa ya kuangalia video ya ngono yako mengi sana na ili imekuwa tatizo sana kwa wanandoa hasa walio ndani ya mahusiano kikubwa ngono ni stale kama stale nyingine lakini kila stale ambayo unaitumia tambua ina madhara yake makubwa sana unakunywa pombe lakini una madhara makubwa sana inaweza kukuaibisha au inaweza kukupoteza kabisa maisha yako au kawa chizi kwa yes nadhani nitumelewana sasa twende kwenye madhara ya kuangalia video za ngono madhara ya kwanza kabisa ambayo ukiangalia video za ngono ni kujichua au kupiga punyeto Kiswahili fasaha vijana tunanikisema punyeto tunaelewana. Baadhi ya watu wengi sana wamekuwa wakijichua wanapokuwa wanaangalia video za ngono. Wanapoangalia video za ngono it seems that unaacha yote. Eh? Unaweka feeling zako wewe na ile video kwa basi unajikuta umeingia kwenye hali ya ma, kujichua na hali ya kutamani kufanya mapenzi. Sasa unapojichua kumbuka au unaposema kupiga punyeto unapoteza vitu fulani kwenye mwili wako cha kwanza unachopoteza pale unapofanya kupiga punyeto au kujichua kwanza unaishiwa nguvu za kiume sababu unakumbuka mshipa yetu ya uume ipo sensitive sana na haitaki kubuguzwa na kile chochote eh? kwa hiyo sasa unapotumia mikono yako kuweza kujichua basi una unaishtua ile mishipa na mwisho siku unakuta mishipa haifanyi tena kazi unakuta mtu mwingine ana anashindwa ku, ku kwenda na wakati au Kiswahili fasaha wa, wa Tanzania tunasema au vijana tunasema kuwa jogo wa wiki right so unakuwa jogo wa wiki kwa sababu tayari unaishtua ile mishipa ya uume kwa hiyo unashindwa kufanya kazi kwa hiyo lakini sababu nyingine ni kusahau sana wale wote wanaofanya masuala ya punyeto au kuangalia video za ngono afu akaenda kujichua huwa na matatizo sana ya kusahau. Yaani hata kama akafanya kitu hapo kimkumbusha eh anakuta anasahau. Inaweza kupelekea sana hata kwenye masomo yako basi kuanguka kwa sababu unakuwa unajisababishia kujisahau mwenyewe. Unashindwa unashindwa hata kilichofundishwa na mwalimu, lecture unashindwa unasahau kwa sababu una tatizo la kujichua. Na hii moja kumbuka sensitive inotoka hapo kwenye ume inaambatana direct kwenye ubongo. Lakini pia mazala kujichua ayo ayo ni kushindwa kumpa mwanamke mimba. Mwanamke ameumbwa kwa ajili ya sensitive kwenye mwili wake. Na sensitive ipo kwa ajili ya wewe mwanaume kuweza kumpa ujauzito. Sasa unapokuwa unajichua, kumbuka unatumia nguvu nyingi sana kuweza kujichua lakini mwisho siku unakuwa unapoteza zile nguvu kwa hata mwisho siku unashindwa kuweza kumpa ujauzito mwanamke. Lakini kingine mazala kujichua ni kuchoka sana na kuna kuwahi kufika kileleni. Haya yamekuwa matatizo makubwa sana ndani ya familia hasa ya mke na mume 
hasa walikuwa ndani ya mahusiano wa mapenzi unajichua unapojichua unapata feelings mapema kwa hiyo au fik yani unachelewa kuf, unawahi kufika kileleni kuliko ya mwenzako na hii sababu moja hapo imefanya ndoa nyingi sana kuvunjika ndoa zimevunjika sababu moja anawahi kufika kileleni mwenzake anakuwa bado hajafika sasa hii ni moja sababu kubwa sana inayofanya mahusiano eh kuvunjika lakini hii inatokana na nini kuangalia video za ngono kwa muda mwingi na kwa muda mrefu sana sababu kubwa nyingine athari ambayo inafanya ukiangalia video za ngono inakuletea shida ni kushindwa kuhudumu kwenye mahusiano mahusiano ukiangalia sana video za ngono utashindwa kudumu ndani ya mahusiano kwa sababu utashindwa kumfata mwanamke mimi mfano mimi naangalia video za ngono right ni wewe kunitashindwa kukufata mwanamke ambaye inamuona kwa sababu na i believe that ah, nikiangalia ta video za ngono si ndakuwa nimelizika kwa hiyo nitashindwa kuanzisha mahusiano tena kwa sababu naamini ah video za ngono nikiangalia basi mimi nitakuwa poa nitalizika nitafly lakini sababu nyingine ni kushindwa kualizisha wenza wao hii nimetokuongelea hapo mwanzo ni kusema kuwa kuwahi kufika kileleni wakati mwenzako bado hayupo katika hali ile kwa inabidi ufike kwenye pale anapotakiwa mweza kwa yani mfike wote so umefika mweza kuna mwacha afu naomba bwana tuendelee kesho mara sababu nyingine wewe nimechoka mara sijui nini so hizo zinakuepo sana lakini sababu kubwa na madhara ya kuangalia video za ngono ni sababu nyingine kubwa ni kuanza kufanya ngono ambazo sio za kawaida Mazara ya ngono kuangalia video za ngono ni makubwa sana. Sasa hivi tumeona baadhi ya jamii yetu au tuseme ndugu zetu, jinsia yetu au marafiki zetu wamekuwa kijihusisha na ngono ya kufanya kinyume na maumbile. Na hii imetokana na nini? Ni kuangalia video za ngono. Ngono tunaangalia tunataka tujaribu tunafanyeje inakuwaje. Sasa unapoangalia na umeenda kujaribu tayari ushaingia kwenye athari. Kumbuka kufanya mapenzi kinyume na maumbile ina matatizo makubwa sana 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 eza kwa kwa wewe mwanaume au pia kwa mwanamke kipindi anapokuwa anaelekea kujifungua lakini pia inamwekea matatizo makubwa sana kwenye mwili wake na kutu kufanya mapenzi kinyume na maumbile inapelekea sana watu wengi vijana wanakuwa mashoga lakini pia inapelekea watu wengi kwa sababu unafanya kinyume na maumbile kwa sababu kuna wengine wanafanya mwanaume kwa mwanaume kuna mwingine anafanya mwanamke kwa mwanamke right inapelekea usagaji umeona lakini hizo hayo ni yote ni madhara kuangalia video za ngono mwisho siku unakuta wengine wanafanya mapenzi group sex in kimani size mnakuwa wengi sana mnakuwa mnafanya group sex lakini yote sababu ni madhara ya video za ngono mnaangalia video za ngono mnataka muattract m- m- tunafanyaje hivi inakuwaje eh so au ni madhara makubwa sana ambayo yametokana na kuangalia sana video za ngono vijana wengi tayari wamejihusisha sana video za ngono na wameona matatizo yao kumbuka nilikwambia video za ngono zina athari kubwa sana kwenye maisha yako wapo ambao wamepoteza maisha kupitia hizo hizo kuangalia video za ngono wanaenda na wanajaribu lakini mwisho siku wanajikuta wanapotea wapo ambao sasa hivi ni vilema kwa sababu kuangalia hizo video za ngono wapo ambao wanajuta dakika hii kwa sababu ya kuangalia video za ngono lakini kila kitu kinakuwa kina mwanzo na mwisho jinsi gani unaweza kuacha kuangalia hizo video za ngono cha kwanza ni kuondoa zana zote za kuangalia video hizo za ngono kama una smartphone, una kompyuta yako nyumbani au una laptop au una kifaa chochote kile cha kufanya wewe kuasex kuangalia hizo video za ngono. Hakikisha unafuta. Au kama uwezi kufuta basi kama ni simu au ni laptop format kila kitu kwenye simu yako anza maisha yako upya. Sahau kuhusiana na masuala sahau kama kuna hicho kitu kinaitwa anza maisha yako upya kwa sababu kama ikiwa ndani ya simu yako na ukiwa unaangalia utatamani tena kuangalia ila ukiafuta na ukatoa idea kama kuna kitu fulani basi utapoteza ile idea na utakuwa safi kabisa lakini pia kingine ni kufuta zile website ambazo tunafanya tuangalie hizo video za ngono kuna mitandao mingi sana Tanzania ya ngono achana nayo ifute hiyo mitandao ipotezie kama ujui 
eh, kuna mtandao mwingine unajulikana kabisa ambao hiyo kazi yao kubwa ni kufanya hivyo kwenye kujuhusisha na watu kwenye mahusiano mapenzi futa na anza upya kwenye maisha yako lakini pia swala kubwa linalofanya watu wengi sana limeumiza na wamejikuta wameingia direct automatically unakuta na simu yangu eh baadaye nakuja kupata notification kupitia WhatsApp au Facebook au Instagram kuwa nimeingia kwenye group la ambalo unakuta pale maandiko la tupu mengine ile maandiko majina ajabu ajabu hakikisha una delete au ma group kwenye simu yako hakikisha unatoka kwenye au ma group kwa sababu utapo utapo kuepo kwenye yale ma group basi utazidi kushawishika na pale sababu mwili kuna group wengine wanatuma video wanatuma picha kwa hiyo utashawishika utafanya vile vitendo utajikuta umeingia tena hata kama ulikuwa na mpango ushafuta huku basi utajikuta umeingia tena unatamani kuingia website ufanye hivi ufanye hivi na mwisho siku utakutana yale madhara kani kwambia hapo awali lakini njia nyingine ya kufanya uh, uweze kuachana kabisa na hizo kuangalia video za ngono ni anza kufanya mazoezi kama ulikuwa ni mvivu sana kufanya mazoezi basi anza kufanya mazoezi eh jitenga muda wako maalum kabisa wa kufanya mazoezi kwa sababu tunaamini unapokuwa umefanya mazoezi ni lazima utachoka na utapochoka utatamani kulala sasa utapolala kesho asubuhi itakubidi uende kazini au uende shule kwa yale mawazo wa kusema sasa leo sijui niangalie video za muda gani sijui niangalie video za ngono kutakuwa tena hakuna utaenda kulala utafanya mazoezi kesho asubuhi kazini hivyo hivyo hiyo ratiba yako itajenga lakini pia kuwa bize eh jitenge sana muda wako uwe bize kujihusisha na mambo ambayo yana maendeleo usifanye mambo ambayo hayana maendeleo fanya mambo ambayo yapo kwenye maendeleo zaidi kwa kuwa bize sana tenga muda wako kama ni nyimbo basi akisho nasikiza nyimbo soma vitabu hmm. fanya kazi za nyumbani fanya kazi zako hapo kazini eh, usiwazi vitu vingi vya ajabu lakini kingine ambacho kinaweza kukusaidia wewe kuacha eh, kuangalia video za ngono ni kupata ushauri wa kitaalamu wa madaktari eh, mfate daktari dokta mambe dokta nahitaji niache njia dokta atakupa ushauri na moja ushauri atakwambia fanya tu mazoezi na kufuta hivi vitu vyote nilivyokuambia kwa hiyo inabidi wewe unafuata ushauri wa dokta unapoona umeshindwa kabisa kufanya hivi vyote, vyote. basi mtafute dokta na ongea naye vizuri dokta atakupa ushauri sahihi kabisa lakini pia nyingine kabisa ya kufanya we na hisi ni ndo ya mwisho ni kujenga mahusiano ya karibu na mpenzi wako. Hii imetokea watu wengi sana wanashindwa kuimili. Mpenzi yuko Dodoma, wewe uko Dar es Salaam, sasa unafanyeje? Unampenda, right? Unampenda, unafanyeje? Mwisho siku anajikuta asubuhi niangalie video, anajilizishe nini na nini. Eh mwisho siku anakuambia mpenzi wako, nitumie picha sijui za nini, nitumie picha za nini. Sasa so, unavotumiana picha kumbuka wewe au wenzako unampa hisia atakwenda kufanya kitu fulani mwisho siku ajiingiza tena kwenye video za ngono hivyo hakikisha unakuwa karibu sana na mpenzi wako muda wote hakikisha mnaongea mnashauriana mnafahamu mambo fulani tofauti tofauti ya kujenga familia msiwe mbali sana hakikisha mpo karibu sana na mnashauriana natumaini utakuwa ume elimika la kufly juu elimu ya leo. Nimekwambia tu hapo wa kwanza nilikwambia madhara ya kuangalia video za ngono, nikakwambia pia unapoangalia video za ngono kuna sababu za kujichua zinakuja, eh? Kujichua kupiga punyetu kusaili fasaha ambacho kinaeleweka, lakini pia kuangalia madhara ya kuangalia video za ngono ni kushindwa kuhudumu kwenye mahusiano. Unashindwa kukaa kwenye mahusiano, unashindwa hata kumfata mwanamke au unashindwa hata kufanya kile chochote ndani ya mahusiano. Lakini pia nikakwambia kwanza kufanya ngono ambazo sio salama hapa ndio ngono sio salama ndio ujikuta wengine wanafanya kimimi na mbili ushogo unaingia usagaji unakuepo na wengine wanafanya group text yani mapenzi zaidi ya mtu mmoja lakini pia mwishoni nimekuja kukupa njia za kuweza mm, kuzuia kuangalia hizi video za ngono nikakwambia pia ondoa zana zote za kuangalia video hizo kama una smartphone una laptop futa basi kila kitu na utakuwa salama kabisa lakini nikakwambia pia anza kufanya mazoezi eh cha kwanza kabisa cha kuweza kuachana na hizi kuangalia video za ngono basi anza kufanya mazoezi na utakuwa sahihi cha tatu ngaja kukwambia pata ushauri wa daktari mm, wa kitaalamu zaidi kutoka kwa dokta kwa umfate dokta mwambie dokta naomba ushauri nifanye kitu fulani niweze kuacha kuangalia video za ngono na cha nne nikakwambia 
jenga mahusiano ya karibu sana na mpenzi wako. Hakikisha unakuwa sana karibu na mpenzi wako. Msikae miezi mitano mwezi msijini amwasiliane mwisho siku unaweza kupata hisia eh, tena za kwenda kutafuta zile video za ngono. Natumaini umefurahi na kupulika na kusi kusubscribe channel yetu ya Hudi TV kwa elimu nyingi, habari na matukio mengi sana yanayoendelea nchini kwetu Tanzania.